On the 24th of August, the World Health Organization was notified of a further outbreak of the Ebola virus, which had been detected in an extremely remote area of the Equatorial province in the Democratic Republic of Congo. The current outbreak is the country's seventh since the Ebola Zaire virus emerged there in an area bordered by the Ebola River. The epicenter of this outbreak is located some 1,200 kilometers from the capital city of Kinshasa. To support the Congolese Ministry of Health, WHO immediately deployed to Lokoya a team of experts who had arrived with all the necessary equipment to set up a testing laboratory and treatment facilities. Okay. Uh, Les sacs c'est pour les labos. Il y a le matériel de laboratoire dedans. Je suis venu ici pour dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. À cela, nous avons déployé un laboratoire mobile. Donc, ceux qui se retrouvent dans dans des cartons et dans des sacs, ce sont des matériaux de laboratoire qu'on va travailler sur place ici à, dans l'épicentre de l'épidémie. There are no paved roads that connect the two areas. The outbreak is currently concentrated in the Buendi district of the Equator province. The Congolese government has declared the entire region, bordered by the Tuchapa River, under quarantine. We are here on the barrier placed by the Minister of Health to bar the road to all those who come from Djera and not go to Buendi, and that those from Buendi do not go to Djera, where there is the epidemic of Ebola. Et on nous a laissé un thermomètre laser ici pour tester tous les agents humanitaires, les, les soignants, les docteurs, les médecins qu'on sort, qui passent pour, qui, qui font des va-et-vient. This is the equatorial forest region. This time of year is the rainy season, and as such, one of the biggest challenges is gaining access to such a remote area to investigate and contain the outbreak. WHO teams and its partners are on the ground working around the clock to establish the camp from scratch. Everything is needed, such as treatment centers, with a capacity for clinical management, which are being set up to treat all Ebola cases. Médecins Sans Frontières will manage the treatment centre, which will accommodate the patients. A mobile laboratory has been built, and Jemmy is now able to unpack all his equipment. The laboratory will play a key role in controlling this outbreak. One of the main elements is the glove box, in which the virus can be neutralised. The laboratory is equipped and staffed to work with the world's most hazardous pathogens, one of which is the deadly Ebola virus. Soon after Jimmy has unpacked his laboratory equipment, Médecins Sans Frontières workers bring the first samples to be tested. WHO teams and its partners are providing guidance and support and have deployed teams of Congolese experts working in the public health service. In this province there are 23 villages and about 50,000 residents. One of the greatest assets is the high level of commitment and dedication shown by the government. Dr. Benoit Kabela Lunga stays constantly in touch with the Congolese health authorities. Chaque matin, après la réunion, je, je dois communiquer à l'association des terrains et surtout sur, sur tous les grands, les grands défis que nous avons. Et, il faut dire que si nous le faisons parce que nous avons une oreille qui est attentive qui est au sommet de l'État. Donc par les ministres, quand on communique au ministre, on a chaque matin et même le soir. Et puis là, les solutions sont... Allô Vous, vous m'entendez bien maintenant Voilà. Oh Il faut dire que la, la réussite, nous avons l'expérience de la réussite 
d'une de la gestion de l'épidémie et la maladie de Ebola, c'est la coordination. Quand vous avez une forte coordination qui va du sommet jusqu'au niveau du village, vous réussissez. Having access to the communities is one of the biggest challenges. The only access is by motorbike, and a social mobilization and risk communications team is here to help health workers deliver clear and simple messages about how to report, handle and treat Ebola cases. But fear and anxiety persist, especially in rural areas. Olivier and his partner Olea are clinical psychologists. Their job is to convince villagers to go to the treatment centre if they are sick, but the task isn't easy. Un malade d'Ebola, l'angoisse de la mort est trop élevée. L'angoisse de la mort est trop élevée chez le malade d'Ebola. Parce que finalement, tout tombe, tombe malade, mais l'homme n'aime pas mourir. Et tout le monde veut vivre. Mais tout ce qui amène la mort, on a peur de ça. Mais à forcerie Ebola, qui ne pardonne pas à, à une courte durée, même les malades en isolement ont besoin d'une prise en charge psychologique. On constate qu'il y en a qui meurent rien qu'avec l'émotion, avec la peur. La peur précipite la mort. Et vous savez, pendant Ebola, il y a plusieurs conceptions de la maladie. Chaque culture a une conception de la maladie. Et Ebola aussi a plusieurs conceptions selon les cultures. Il y en a qui ne croient pas à Ebola comme une maladie organique qui pensent que c'est la sorcellerie. Il y en a qui vont même très loin, qui pensent que c'est une maladie eh, provoquée par les étrangers, par le blanc, par le gouvernement, et ainsi de suite. Alors, toutes ces conceptions sont à la base des résistances. Every single house in this village will be visited and each possible case will be investigated. Donc ici, nous sommes dans une famille, d'abord, qui a résisté. Euh, L'enfant en bleu, là, que vous voyez, elle est malade. Elle a fait des fièvres. C'est aussi une famille, des gens sont décédés euh, euh, avec cette maladie. Alors, comme ils sont morts là-bas, la famille ne voulait plus libérer leur enfant pour aller là-bas. Pour faciliter la tâche, on a persuadé la famille d'abord à accepter, n'est-ce pas, que l'on puisse prélever l'enfant. En attendant, les résultats pouvaient sortir aujourd'hui. Si c'est positif, on va annoncer et on va encore continuer le travail pour que la famille accepte qu'on transfère l'enfant, qu'on amène l'enfant, n'est-ce pas, dans le centre de traitement. It is the end of the day, and the test results are ready. Jimmy approaches Olia and his partner to give them the news. Ta fille est positive. La fille est positive. Oui. La stratégie, c'est que nous ne sommes pas seulement seulement porteurs de la mauvaise nouvelle. Non, non, moi je ne refuse pas. La nouvelle, on la porte, quelle que soit la nouvelle, la mauvaise ou la bonne. Mais pendant l'épidémie, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quelqu'un décédé. S'il est positif, vous le rassurez que si on l'amène dans le centre de traitement, c'est pour le traiter. La mauvaise nouvelle, moi je vois que c'est la mort. Le work here has just started and will continue for several weeks. The health workers here have the experience to put a stop to these outbreaks. They know the key is finding and providing care to all Ebola patients and then tracing their close contacts over a period of 21 days. They hope once again that their hard work will halt the chain of transmission, as they have done seven times before. <laughs>